സ്റ്റഡി പിരീൻ്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അകറ്റി നിർത്താം രോഗങ്ങളെ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിവിധ രീതിയിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗാണുക്കൾ പ്രവേശിക്കും ആ രോഗാണുക്കളെയൊക്കെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കഴിയാറുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ശരീരം തന്നെ രോഗാണുവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു അങ്ങനെ രോഗം വരുന്നത് തടയുന്നു എന്നാൽ വേറെ രീതിയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ രോഗാണു വരുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് തന്നെ തടയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രോഗാണുക്കളെ തടയേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രളയം നമ്മുടെ കേരളത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെയും ജനങ്ങളെയും ബാധിച്ചിരുന്നു അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാന രോഗങ്ങളാണ് എലിപ്പനി അതേപോലെ അതിന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് സംഭവിച്ച ഒരു മാറാ രോഗമാണ് നിപ്പ വൈറസ് അതേപോലെ നമ്മൾ പലപ്പോഴായി കേൾക്കുന്ന വേറൊരു വാക്കാണ് ഡിഫ്തീരിയ അതേപോലെ വേറൊരു രോഗമാണ് എയ്ഡ്സ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലേ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇത്തരം രോഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട് അവയുടെ പേരുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ബാക്ടീരിയ രണ്ടാമതായിട്ട് വൈറസ് മൂന്നാമത് ഫംഗസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി പാരസൈറ്റുകൾ പാരസൈറ്റുകളായിട്ടുള്ള രോഗാണുക്കളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗാണുക്കളാണ് ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ രോഗം ബാധിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരുന്നത് തടയാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രോഗം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം മനുഷ്യനും ജന്തുക്കളെയും ഈ രോഗാണുക്കൾ ബാധിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരാൾ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇത് പകരാറുണ്ട് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ജീവിയിലേക്ക് പകരും ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നും മനുഷ്യനിലേക്കും ഈ രോഗം പകരും അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ രോഗങ്ങൾ പകരുന്നതെന്ന് ഉള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന വിവിധ മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പർശനം നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ആളുകളെ ഇടപഴകുമ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തൊടുകയോ ശരീരം കൊണ്ട് സ്പർശിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രോഗം പകരാം രണ്ടാമതായിട്ട് മലിനമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളും ജലവും ഒക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹോട്ടലിലോ മറ്റോ പോയി കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു വന്നാൽ ചിലർക്ക് വയറുവേദന ഛർദി ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചിലപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം ഫുഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കാം ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മുഖേന നമുക്ക് ഫുഡ് പോയിസൺ വന്നതാവാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വയറുവേദനയും വയറിന് അസ്വസ്ഥതയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചില പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ പോയി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അത് മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളത്തിലൂടെയും ആഹാരത്തിലൂടെയൊക്കെ പകരുന്ന ഒരു രോഗമാണ് മഞ്ഞപ്പിത്തം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് സ്പർശനം മുഖേന രോഗം പകരും രണ്ടാമതായിട്ട് മലിനമായിട്ടുള്ള ആഹാരം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ജലം കുടിക്കും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം വരും ഇനി വേറെ ഒരു മെത്തേഡ് വേറൊരു കാരണമാണ് ചുമയിലൂടെയും തുമ്മലിലൂടെയൊക്കെ അത് പല വൈറസ് രോഗങ്ങളും ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുമയിലൂടെയും തുമ്മലിലൂടെയൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരും അഥവാ ഒരു രോഗിയായിട്ടുള്ള ആൾ ചുമക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ രോഗാണു എയർ വൈ അല്ലെങ്കിൽ വായുവായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്കോ വായിലേക്കോ ഒക്കെ പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവാം വേറൊരു രൂപമാണ് അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് രോഗാണു പ്രവേശിക്കാം വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ രോഗകാരികളായിട്ടുള്ള ജന്തുക്കൾ കടിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പട്ടി പേപ്പട്ടിയൊക്കെ കടിച്ചാൽ നമുക്ക് പേവിഷബാധ വേൽക്കും നമ്മൾ ഇഞ്ചക്
നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് രോഗം ലഭിക്കാം അതിന് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ചുണങ്ങ് ചുണങ്ങ് നമുക്ക് നമ്മളൊരു രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം ചുണങ്ങുള്ള രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കും ചുണങ്ങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് രോഗം പകരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രോ ഈ ഒരു സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ രോഗം വരുന്നത് തടയാം എന്നുള്ളത് കൂടി മനസ്സിലാക്കാം അതിനാണ് ഇത്രയും മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നും കൂടി സ്പർശനത്തിലൂടെ രോഗം പകരും രോഗിയായിട്ടുള്ള ആൾ സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തൊടുന്നതിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് രോഗം പകരാം രണ്ടാമതായിട്ട് മലമായിട്ടുള്ള ആഹാരവും വെള്ളവും കുടിക്കുന്നത് വഴിയും നമുക്ക് രോഗം പകരാം മൂന്നാമതായിട്ട് രോഗി ചുമക്കുമ്പോഴും തുമ്മുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് രോഗം പകരാം അണുവിമുക്തമാക്കാത്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് രോഗം വരാം അതേപോലെ തന്നെ ഈ രോഗാണുക്കൾ വഹിക്കുന്ന പട്ടിയോ പൂച്ചയോ കൊതുകോ അങ്ങനത്തെ പല ജീവികളുണ്ട് ആ ജീവികളിലൂടെയും നമുക്ക് രോഗം പകരാം അടുത്തൊരു മെത്തേഡാണ് അടുത്തതാണ് അവസാനമായിട്ട് വസ്ത്രത്തിലൂടെയും നമുക്ക് രോഗി ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രത്തിലൂടെയും നമുക്ക് രോഗം പകരാം ഇനി കുറച്ച് ബാക്ടീരിയൽ രോഗങ്ങളെയാണ് ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രോഗമാണ് എലിപ്പനി എലിപ്പനി ഒരു ബാക്ടീരിയ ബാധിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എലിപ്പനി അങ്ങനെ എലിപ്പനിയുടെ ബാക്ടീരിയ ആയിട്ടുള്ള ലെപ്റ്റോസ് വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ അത് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെറ്റ് പെരുകുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അവ പെരുകുന്നത് ദി വിഭജനം എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് വഴിയാണ് അങ്ങനെ അവ പെറ്റ് പെരുകി കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഒരു പ്രത്യേക തരം ടോക്സിനുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആ ടോക്സിനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസ്തുക്കൾ ആ വിശ്വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രോഗിയായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എലിപ്പനി ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് അത് പരത്തുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് ലെപ്റ്റോസ് പൈറസ് എന്നാണ് ആ ലെപ്റ്റോസ് പൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും അവ ഒരു ടോക്സിന് കുറച്ച് ടോക്സിനുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ആ ടോക്സിനുകളാണ് നമുക്ക് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ രോഗവാഹികളായിട്ടുള്ള എലികൾ അതേപോലെ തന്നെ നായകൾ ഇവയുടെയൊക്കെ മൂത്രത്തിലൂടെയാണ് ഈ രോഗാണു പുറത്തെത്തുന്നത് അങ്ങനെ പുറത്തെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിലൂടെയും ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ അവ കെട്ടിക്കിടക്കും അങ്ങനെ ആ വെള്ളവുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാലിലോ മറ്റോ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലിലൊരു ചെറിയ മുറിവോ മറ്റോ ഒരു പൊട്ടലോ കീറലോ ഉണ്ടായാൽ മതി ആ മുറിവിലൂടെ രോഗാണു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അങ്ങനെ മുറിവിലൂടെ രോഗാണ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ടോക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തലോമികളെ തകരാറാക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് രക്ത രക്തം കൂടുതലായിട്ട് പോകുന്ന അവസ്ഥയായിട്ടുള്ള രക്തസ്രാവത്തിന് കാരണമാകും അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗാണു നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും രോഗമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രോഗാണു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് നോക്കാം ഏതൊരു രോഗാണു പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ടുള്ള പനി ശക്തമായിട്ടുള്ള പനി ഈ ഒരു രോഗാണു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലും ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എലിപ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം പനി രണ്ടാമതായിട്ട് തലവേദന ഉണ്ടാകും മൊത്തം ശരീരം പേശുകളൊക്കെ വേദനിക്കും കണ്ണിന് ഒരു ചുവപ്പ് നിറം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷണങ്ങളുള്ളത് ഒന്നാമത് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടുള്ള പനി ഉണ്ടാവും പിന്നെ തലവേദനയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് പേശുവേദനയും ഉണ്ടാവും പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷണമാണ് കണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ചുവപ്പ് നിറം ഈ രോഗത്തെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഭേദമാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്നാൽ അത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാറാനും എന്നാൽ ചികിത്സയേക്കാൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഈ രോഗം വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മലിനമായിട്ടുള്ള ജലത്തിൽ ഇടപഴകുമ്പോഴേക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധ ഗുളിക കുടിക്കാം എലിയും മറ്റു ഈ രോഗമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോ ജീവികളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഈ
ഒന്നെങ്കിൽ നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഒരു ബാക്ടീരിയൽ രോഗമാണ് ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് കൊറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്നാണ് ഇവയും എലിപ്പനി പോലെ തന്നെ ഒരു ടോക്സിനുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിഷവസ്തുക്കളാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ആ ടോക്സിനുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് ആ ടോക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനിയും തൊണ്ടവേദനയും കഴുത്തിലെ ലിംഫിനോടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കയലുകളൊക്കെ വീങ്ങുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ രോഗിക്ക് കടുത്ത തൊണ്ടവേദനയും പനിയും ശരീരവേദനയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ രോഗാണു പ്രവേശിച്ച് ടോക്സിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടോക്സിനുകൾ തൊണ്ടക്ക് പുറത്ത് ശ്ലേഷ്മാവരണത്തിൽ ഒരു കട്ടിയുള്ള ചാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു ആവരണം തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതിലൂടെ ആ രോഗിക്ക് വെള്ളം ഇറക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും അത് ക്രമേണ ഈ ഒരു വിഷവസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിനുകൾ മസ്തിഷ്കത്തെയും ഹൃദയത്തെയും വൃക്കയെ ഒക്കെ തകരാ തകരാറിലാക്കും അങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗം ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗമായിട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ വാക്സിനുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് തുടക്കത്തിൽ ഒരു രോഗമേറ്റ ആളെയൊക്കെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനൊക്കെ ആൻറ്റി ടോക്സിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിയാം പക്ഷേ രോഗം മൂർജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിനുകൾ ഈ ഡിഫ്തീരിയ വാക്സിൻ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ട്യൂബർ ക്ലോസിസും ഒരു ബാക്ടീരിയ പരത്തുന്ന രോഗമാണ് ഈ ബാക്ടീരിയയെ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളാണ് ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവുണ്ടാവുക ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുക സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചുമ ഇത്രയും മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് വേറെയും ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ശരീരത്തിന് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുക ക്ഷീണം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ചുമ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ രോഗമാണ് പകരുന്നതെന്ന് നോക്കാം രോഗം പകരുന്നത് രോഗി ചുമക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ രോഗാണു വായുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും ആ വായുവിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണു രോഗമില്ലാത്ത ഒരാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്തിരിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രോഗവും മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ ബാധിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് വൃക്കകളെയും അസ്ഥികളെയും തലച്ചോറിനെയൊക്കെ ഈ ഒരു രോഗം ബാധിക്കും എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ബാധിക്കുന്നത് ശ്വാസവ്യവസ്ഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലങ്സിനെയാണ് ഈ രോഗാണു ബാധിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകൾ കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാർഗവും ലഭ്യമാണ് പ്രതിരോധ വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ബി സി ജി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മൂന്ന് രോഗങ്ങളും ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ രോഗം എലിപ്പനി എലിപ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയ പേര് ലെപ്റ്റോസ്പൈറസ് എന്നാണ് അത് ഒരു ടോക്സിൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടാണ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ രോഗം ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയ ബാധിക്കുന്നത് കൊറിനി ബാക്ടീരിയം ഡിഫ്തീരിയ എന്നുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് അതും ടോക്സിനുകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ശരീരത്തിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ രോഗമാണ് ക്ഷയരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇത് ബ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയുടെ പേരാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്തൊരു സെഷനിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഈ ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്